一走过比生活更长的路，从离开襁褓到回家的路，我见过时间开的花铺满这条路，只等一个方向迈出下一步。我将踏上和过去相反的路，和过去一样是一头出发的路。我知道未来有变化，曲折的弧度，因为到旅途，即使人在。记大保送了，高考都不用了，以后考研当个大学老师多好啊！你不要再蔫了，没听到刚刚丁老师说吗？名额已经搞别人了，不关我的事了。不关你的事情哦，你胆子大得很，我跟你说嘛，这么大件事情，我们晓都不晓得，哦，你就做主了是吧？我不想去啊，我不想读，我不喜欢专业。你跟妈说，你不去是不是为了那个人啊？你说是不是？啊，啥子意思？啥子意思？这个，这个你跟我解释一下，咋个你把它粘起了呢？啊，你是不是放不下这个人？你跟我说实话。你妈妈是为你好。你说，我早就跟你说过，上大学多重要的事情，是不是？那是不是三班张培哦？哎，好像是哦。不会吧？成绩那么好，他搞早恋啊？你咋子呢？你你跑去耍朋友？我跟你说过没有？啥子年龄做啥子样子的事情，学生叫好生学习，你指这些啥啥子意思呢？女娃儿出了事情，吃亏的是你自己。你要懂得自爱，现在要上大学是最重要的事情。你去耍朋友，你搞那些啥子莫名其妙的事情嘛？我莫名其妙啥子？那你来帮我东西？那你有没得一点当妈妈的样子啊？你是贼哇？你说哪个是个是贼啊？你你敢说我是贼？你你敢说？哎呦，老汉儿，你说啥子啊？你说你讲话了，前途耍朋友哪个重要啊？我原来想你是个聪明的娃娃，现在看你还是混头渣脑，哭啥子？张培，回来。我来。孩子回来了哈，我亲爱的妈妈，你有点善良哦。你今天跟哪个一起出去耍的呢？就云妹儿啊，还有董佳欣。王丹本来也要来，后来又有事儿没来，只有你们三个。哎，我刚好跟你妈妈在阳台上浇花，刚好碰到你跟两个男娃娃在讲话。哦，我就是这样子，哎，我就是这样子，刚巧这样子一瞟，我就看到了你。我不认得，问路的。不可能哦，我看你们来回好几哈，好像是认得到的人啊。你就瞟了一眼嘛，你看半天吧。没有，真的是。刚在看夜景嘛。哦，你们真是会刚巧。小时候也是，刚巧垃圾桶下面压了一个巴掌大的纸条，让你们看见了。刚巧同学送我的礼物，你们手一抖就拆开了。刚巧我擦擦柜子，我看看这谁的笔记本，你们就翻开了。老苦痛，我我觉得你呢还是稍微有点小心眼儿，真的，滴点儿大的事情记到现在哦。哎，是啊，人什么时候干什么事，幺儿，上学的时候就是上学的时候。现在你最重要的是结婚，不要一天到晚想着工作。哦，你一开始你担担，马上就要生孩子。要得要得。
，我都我全部都听到了啊。哎，我回来这么两天，你说你们除了说结婚生孩子这点事儿，还说过别的吗？咱聊点别的不行吗？咱也是相亲相爱一家人，是不是？哎呀，你这个事情呢是这个样子的。哎，我们现在跟你说的呢都是你的人生大事哈，很重要嘞，你不要不在意了哈。好，我听我我跟你说哈，我们当面跟你说嘛，嘎，万一你是回了北京，我们给你打电话，你啪。就把电话给我炸了嘛！啊，啥子你都不得听那个。现在的年轻人生活那叫一塌糊涂哈，不好生吃饭，也不好生睡觉，还有很多很很小的小女娃子，她们就是远早早衰。你现在不重视，而且肯定是要后悔嘞。咱们这个这么大的事儿呢，他怎么也算我的私事，对不对？你们这个事儿就别再管了，好不好？要不要生不是你们说了算，是我想不想，好不好？别讨论这个事儿了，行吗？就到这儿吧，好吗？哎呀，我要休息了，你不要磕我们喽，谢谢你哦。哎，吃水果哎。那你看这个花哈，嗯，一看就是钾肥不够，花开的人都小。那咋个办呢？你把这些小的都剪掉，把钾肥撕好，第二轮长出来，花就变大了。哦，嗯，咋又来了嘛？我是受你妈召唤来给你妈当园丁的噻。说好了哈，没得工资哈。那你们一家三口相亲相爱啊？我去上班。哪个相亲相爱了？哎，你这身穿起来很精神哦。西西要去上班啊？嗯。西西现在做啥子工作？会计，他也没有正式上过班，去体验一下也挺好。C P A 还是不能忘哈，晓得了。回来吃饭不？大家好。我是新来的文案，董佳熙。今天呢，我也是想给大家分享一些我平时喜欢带的这些中古的饰品，因为有几款我真的是非常喜欢。又推东西啊？啊，你们不喜欢看我分享这些吗？想和姐聊天，聊感情，聊男人，聊男人，男人有什么可聊的呀？男人对吧？懂的都懂。想听丹姐的故事？故事啊，故事，行。嗯，嗯，就是最近呢，呃，我身边有两个好朋友，然后他们吵架了，也不能说是吵架吧，就是闹别扭。呃，毕竟都是成年人嘛，也没有什么不可调和的矛盾。就是我其中的一个好朋友，他出现了恋爱问题，导致也牵扯到了工作，而且还欠了一大笔债。然后我另外一个朋友呢，就是不知道这件事情。谢谢暴躁豌豆苗和一朵云的纸飞机，谢谢谢谢。嗨，恋爱脑，恋爱脑，恋爱脑也不算是吧。其实就是他没有把这件事情告诉他的好姐妹，然后他的好姐妹就生气了呀。人家自己的事情不说就不说，他生什么气？也不是吧，毕竟是最好的朋友嘛，应该什么事情都不要隐瞒。但是，我其实很理解这个不说的女生，她可能也不知道怎么开口吧。有的时候越亲近的人越不想分享这些负面的事情。也没考上，我也没和姐妹说，我觉得丢人。可能她也觉得丢人吧。也是啊，比如说你考研，你肯定会有一个很漫长的复习时间，特别努力，然后你肯定想希望自己考上的时候，然后告诉所有人。嗯，他其实也是的，也是希望把事情都解决了以后再告诉大家，不想让别人操心嘛。嗯，这小号就是不行啊，性感宝贝蛋，早上给你拿回来。人家让你赔五十万，你就赔五十万。你到底有没有看过你的合同？你你滚老苦混！以上就是这些。
。那大家在买保险的时候啊，一般都会有一个误区，觉得老人和小孩呢比较脆弱，所以买保险的时候想先紧着他们买。嗯，原则是这样的，先保大人，再保老人和小孩，因为大人一般都是这个家庭的支柱。如果家庭支柱倒了的话，那对于一个家庭来说，风险是更大。大家如果有什么想要提问的，可以随时提问。能聊聊猝死，比如说像意外险，能赔付猝死吗？猝死一般都是由疾病引起的死亡，但是意外的定义是什么呢？意外的定义是突发的，嗯、呃，外来的，非本意的，不是疾病造成的伤害，所以意外险是不给赔付猝死。当然，现在也有很多保险公司，他把这个猝死这个责任给加进去，但是这种保额一般都不是很高。好的，谢谢啊。这怎么脸儿都吓白了？后边这害怕了。一会儿可以麻烦您给个名片吗？我想我也有需要的。<笑>行，没问题，没问题，没问题。还有别的问题吗？小七，我们新人来了没？哦，是的。你好，我是新来的文案策划董佳熙。哦，来，跟我来吧。啊，好，我带你去你的工位，然后跟同事们认识一下。在这儿。大家好，我是新来的文案策划董佳熙。好，好了，坐。今天客户临时推加一篇台灯的推广，要求签字以内。不能让人觉得我们是广告，标题以感情挂钩，文章要突出产品的优势。你编排好发给我。嗯，有 D D L 吗？啥字 ？Deadline。哦，就是截止时间。啊，那工作当然是越快越好了。哦，是，好嘞，好嘞，没问题，没问题。行。哦，对了，在办公室里面说中文。好，不好意思。咱们六栋的张大爷，出门遛弯捡个猫头鹰，可高兴了，回家养俩月，还天天发抖音晒呢，然后让林业局发现了，去领了个批评教育回来。这一问张大爷才知道，他压根儿就不知道猫头鹰是保护动物，所以咱们街道决定这个月的主题呢就是保护动物科普，但是具体形式还得咱们一起想一想。依我看的话。就搞个讲座吧，这个野生动物的保护也只能从普法的角度去讲，是吧？每次讲座都没得人呢，可不可以换种形式？小五，你看咋样？我也觉得，咱们一讲座吧，就有人打瞌睡，最好还是能让大家都参与进来。对，能不能给动物园的沟通一下，请他们把他们的狮子、老虎。带到我们社区来展示半天，我们这边的居民肯定高兴噻。张娘娘，这个事情你去办，你去跟动物园商量商量。哎，我才不去的。小五你去，小五倒是能去，就怕呀，动物园愿意，人家狮子老虎舍不得家呢
So, ah, go back to it. Go, go, go. Hey. 你有这么困吗？不困啊。你要不在这睡吧，我等你来，你睡醒了咱再走。特别精神，特别精神。真的是。哎哎哎，老师你好。哎你好。呃，我是于总的司机。哎你好。请问您是保险专家？哎呦，专家谈不上。我有个私人问题想请教您。那您请说。就是我孩子啊，患有继发性的青光眼，医生说他未来有一定的几率会失明。我我就是担心他，万一以后真的失明了，你说我跟他妈妈又都不在了。这像像这种，嗯，行，你这情况我了解了，我回去研究研究，我做个方案，然后我及时联系你，好吧？哎，行，那那咱留个联系方式。行行，我草您。好，嗯，好，加你了。那咱就随时保持联系。好，好，呃，那这个费用大概是？哎呀，这还没干活呢，什么费用？费用以后再说，您先看完了方案，咱再说。啊，行，那这样，呃，我这儿有孩子参加盲人公益活动的门票，您要是有时间。一定要去看看，好，好，好，谢谢，我打扰你了。哎，好嘞。哎，于总，张培啊，请请保险的事儿，多亏有你，我代表个人以及公司全体员工，谢谢你。哎，别这么客气，应该的，我也是帮朋友。还有一件事儿，我想听听你的看法。您说。我计划把公司未来所有和保险相关的业务，全部交由你来打理，不知道你意下如何？嗯，好，好，没问题，感谢您的信任。谢谢你，细节我们之后再约个时间。没问题，走，我送你。好。小董，嗯，中午自己给自己点个外卖，地址我发你微信上了。好，谢谢。好干啊！嗯，谢谢嗨，一朵小白云。嗨，司机，第一天上班怎么样啊？就努力学着呢。你在唱爸爸舞啊？哦，不是，这是我们社区的，我换板报呢。你看，怎么样？你们咋不午休啊？我午啥休啊？我午休我就得晚上加班，我还不如白天给他干了呢。那你还不赶紧弄？给我打电话干啥的？下班要不要来丹姐家吃饭，庆祝你找到工作？今天晚上不行，我要去剧本杀店兼职。哎呀，那等你有空咱真得吃饭，庆祝你找到多份工作。哎，我寻思我问问你啊，你说佩姐跟我姐她俩冷战，得冷到啥时候啊？放心吧，不出几天，他俩肯定就和好。能吗？你看他俩现在。在群里可都拿对方当空气呢啊！哎呦，他俩就是见不得离不得。但是你放心，佩姐不会跟你姐生气的，她心胸很开阔。哎哎，阿姨怎么了？我又有个新的点子了。您您说您说，你看我们能不能能够组织到大家到动物园去耍？相当于呀、啊，你当向导带着我们啊到动物园去。你们要办啥个活动吗？啊，我们社区有一个保护动物的科普。哎，吴月，嗯、呃，要不然你们办一个假面舞会吧？呃，那意思是不是就是说咱们参照这个假面舞会的形式
，然后做点儿动物的面具呀、啊、头套啥的，到时候大家都带着以动物的角色来跳舞。哎，这个点子好，我怕我们舞蹈队的都去。好好，<笑>到时候咱们这个活动就叫。在动物园开舞会怎么样？喂，巴适巴适。哎，那你忙哈，你忙哈。谢阿姨。可以呀、啊，你这个主意。你也开窍啦。哎呀，这不都是你提点吗？毕竟也是做创意工作。是是是，这大艺术家可不白当啊。吃饭没啊？哦，还没吃呢。那我不跟你说啦，拜拜。拜拜。赶赶紧吃饭去吧，快去吧，别饿着啊。你也记得吃饭。小董，过来开会。哦，这么快。来了来了。还有一个啊，就是创造力，多用一些新的名字，它比较新颖，对不对？来，刘，你那个台灯推广文章标题是？这是什么来着？我们这个标题是：不论多晚，总有一盏灯为你亮着。等你回家，等你回家。太文绉绉了啊！我说过啊，标题不行，它数据是不是就不好看啊？所以我觉得咱们还是得朝那个情感方面去想一想这个标题啊。这么着啊，用这个，每个男人的终极梦想，就是总有一个女人为你留着一盏灯。怎么样啊？好，周总这儿好。所以大家想一想。一个男人这么累，在外打拼，受了委屈，哎呀，总有一个人，女人留着一盏灯，多么的舒服啊，对不对？一下子就能抓住这客户的心理，还有观众的心理，大家多动动脑子，想一想，对吧？客户的需求在哪里啊？是不是？观众怎么样的词啊，才能有新颖啊？抓住他们的心理啊，对不对？多想一想，别老是在这一开会就听着他说你说的啊。都记住了吗？别老是点头，自己想一想啊。佳熙啊，嗯，老板有点新的想法，我们呢不妨大胆一点，我们也不用那么多字，也不用那么文艺，我们就在网上啊找一些流行的表情包，在每个表情包下面配一句话，最后圆到我们广告上来，很简单。你做完发给我。嗯嗯，好好干。嗯，放心吧。好。小董，不能骄傲啊，要继续努力。下次我就不教你了，靠你自己啊。我是今天的 DM， 我叫佳熙，你们有事的话随时都可以找我。现在大家挑一下本子吧。哎，你就来一个你们新上那个限定的。呃，限定那个需要六个人，三男三女，但是你们现在人不太够啊。
我专门冲这本子来的，人不够怎么办啊？没关系，我们还有四个人的限定本也很好玩。啊，四个人了都没进。对呀。啊，那那不然你们就再摇两个人。我试着摇俩人，摇俩人。行，那你们先挑着，我去给你们准备点零食饮料。啊，对，那个零食是免费的，是吧？啊，必须免费。你给我多拿两盘啊。好嘞，好嘞。Hello， 哎，你好。可以帮我准备六人份的点心。好嘞，好。谢谢。小姐姐，这个人在哪个房间？啊，您跟我来吧，我等下过来拿，辛苦了。你好，小太太。你个没良心的，耍剧本他都不约我，半路邀人想去玩。是的，还没这临时发了朋友圈，拼的大家都不认识。哦哦 ，hello hello hello。哈喽，准备好了吗？不懂了，来接哈我嘛。你在哪儿呢？哎，这。哎，姐，你去耍嘞？还有哪个哇？哎，你莫关了，耍了就能耍。好嘛，那我给你说 CP 哈。你说了算，说私哈。哎，爹，我们人车开始吧。哦，好。呃，不过帮我拿过来吧，谢谢谢谢。好，现在大家换完衣服了，就开始发剧本了。顾公子，哎，您的剧本。是。小太监，您的剧本。王贵人，您的剧本。嗯。顾飞，您的剧本，麻烦传一下，谢谢。刘才人，麻烦传一下，对，谢谢。然后九贤王。嗯，大家可以翻开阅读第一幕了。哎呀，你就不要客气了啊，随便。爸妈。又回来了。哎呀，哎，回来回来回来回来回来。哎，你干啥子跑？我啥子嘛？回来回来快回来。哎呀，回来了。啊。啊啊。哎，你看一下是哪个？你怎么来了呢？那个，哎呀，是我嘛，我去体检，然后就碰见小谢的舅妈，然后我就跟她说我们家佩佩回来了，她就晓得了，她说买起花，帮我们屋头来看我。你买个花干嘛呢？顺道买的，没事。那个阿姨叫我来修那个路由器。哦，路由器昨天不是好的吗？哎，早早上回来的。修好了吗？修好了。就好了，走出去吃。啊，不不不不不，我不不，什么？坐坐坐坐坐。哎呀，老汉把饭都做好了嘛，就在屋头吃了。不用客气了吧？哎呀，不客气嘞，不客气，坐嘛坐嘛。嗯，听听听阿姨的。我去洗个手。你不洗个手？啊，我我我洗个手。对对对。哎，路过小树林，我就把传国金印。给了刘才人，哎，等一下，这个传国金印二十斤，你平时没事带个二十多斤的铁疙瘩出门，我乐意啊。还有这个刘才人啊，他是因为想家临时起意出宫，怎么遇到的？哦，遇上的。对啊，这俩就是有问题，这就有问题了。九贤王说的对，他说的话我都相信。好，那大家讨论的差不多了，我们现在就可以投票阵营了。选择九贤王阵营的，请举手。两票。好，选择刘才人阵营的，举手。现在平票了。为什么？刘才人口齿清晰，我相信他。啊，这是主持人大赛吗？我们要讲推理的好不好啊？啊，兄弟，玩玩嘛，我也愿意相信美女。嗯。<笑>大家还是尽量减少场外哈，可以根据剧情来推理，可以往下看下一幕了，看到这一幕结束为止。回酒吧。好好好，回回回，好来来来，回一杯。哎，谢谢叔叔，谢谢阿姨，不客气不客气，好好好好。嗯嗯嗯嗯，哎，吃菜吃菜哈，好好好，吃菜吃菜，嗯，尝一份。哎，好好，谢谢，我自己来。啊，千万不要客气哈。嗯嗯。哎，好好。我们家的菜味道还是可以的。哎，可以可以，真的好吃，好吃。嗯，就是就是。小姐，嗯，你现在在什么地方工作呀？啊
啊，我在那个旅游学院当老师。哎呦，老师好啊，老师这个工作真的是很稳定，很好嘞。平时有些啥子爱好嘛？平时喜欢旅游，啊，不忙的时候呢，帮朋友照看一下那个烧烤摊儿。好，福建福建都是好旅游，好旅游，好。烧烤也好啊，发展夜间经济嘛。对对对对对，你小的时候我就晓得你是很有出息、很能干的。哎呦，没有没有没有没有。来来来来来，不要客气，好，来来来，吃吃吃，谢谢。吃菜嘛，你看着干什么嘛？哎呀，来来来，这个菜你好，嗯，好吃。我们家里菜啊都是我们老汉做的，哟，是吧？嗯，辛苦了，是吧？味道可以嘞。啊，可以可以可以，别让可以。你们家哪个做饭啦？我父母啊，很早就去国外了，我现在就是一个人在成都。哎呦，偶尔做自己做一点。哎呦呦，可以可以的。我跟你说，夕阳，你也是这一方面，你就比我们家张佩好得多，晓得不？张佩他这方面就不行。哎，夕阳，反正你现在一个人在成都哈，欢迎你随时到我们家来就可以哈。你就把这当成你自己的家。哎呦，谢谢阿姨，谢谢阿姨，谢谢阿姨。至于，哎呀哎呀，哎呦，至于的嘛，你们两个人是老朋友、老同学。说了嘛，是不是？好好好好好。等一下，我这儿有个重要的线索。如果场上的玩家说出关键词“茶杯”，就能发现刘才人和王贵人杀害顾飞的线索。不好意思，您说的这个是触发剧情，现在还不能说。哎，不是，这这信息给我了，我凭什么不能说？是给您的线索，但是这个是下一幕的。我刚刚也有说，看到这一幕结束。关键是你上一幕也没有我的戏呀、啊。他们一个贵人，一个公子，我呢，小太监。哎，我长得像小太监吗？不像。我也是花了钱的，我凭什么看他们在那玩？这个确实挺难的，大家都能分配到。你不要跟我说难，嗯，是难，但这不是我的问题，那是你的问题，对不对？啊，谁来的局我不玩了，我自爆了。我就是幕后主使、啊，那个皇帝呢是我跟顾飞一起杀的，然后后面呢我接到杀人，让那个刘才人把顾飞也杀了。我帮着你，你还你还让刘才人把我杀了？结束结束，没关系的。其实我们可以跳过这一幕，然后再看一下最后一幕，最后还有一个隐藏的剧情，大家可以去。他都自爆了，这还怎么玩？这是我自爆的问题啊！啊，算了算了算了，哎，刘才人，反正玩不了了，我请你吃饭去。我不吃，我不吃。你就别想了，刘才人待会儿要去幼儿园接孩子。啥？还说不认识，有有娃娃你都晓得。他是我小姨。这车真太破了，什么水平就是啥限定的。哎哎，除了你，不是小姨。哎，你等会儿，这这小姨，小姨，别走啊，咱们出来还是玩小姨。矛盾妹妹，啥情况嘛？老板。你好，这是怎么了？我要投诉啊！请问是剧本的问题还是 D M 的问题啊？啊，都有问题。这剧本剧本难看，这这 D M 还 diss 人啊！我不知道你们招 D M 能不能讲究一点，别什么没有文化水平的人都招过来了。你说这次是个不不角色都不会分，那下一步是不是连剧本都看不懂啊？啊，是这样啊，剧本我们确实是精挑细选的，不过我们会加强对 D M 的培训。其实这一局真还不是 D M 的问题，这不是 D M 的问题，难道是我的问题？啊？是我的问题吗？不是您的问题，就是我的问题。对，一定是他的问题。是，没错。您要不要再吃点什么东西？我我再给您准备一点。可乐也喝完了。再给我来份牛排。啊，几成熟啊？三成。来来，小太君，小太君，上上，三成熟啊。说了多少次了，要正确引导玩家，正确引导玩家。剧透了，你也不及时阻止。好在呢，你主动承担责任，道歉态度也还算积极。这场就算你半心，牛排的钱从里面扣。OK 噻，没问题，谢谢老板铁吧。不客气，再想独立认真踹，下次加油。好，嗯，那我先走了。呃，自在。哎，你们好不容易再见，还是要多了解一下儿。哦，是都行啊。好，就是啊。重要的是你们两个人是有感情基础的，要好生把握机会哈，千万不要错过了哈，是不是，谢阳？你们当时的事情我们又是不是不晓得，是不是，谢阳？哦，就是啊，谢阳。我当时跟你耍朋友没？叔叔阿姨，你们当时确实是误会了，我们当时真的没有耍朋友。真的是
好多年前的事情了，没想到你还记得那么清楚哈。三巴掌的事情记不到，耍朋友的事情记得有点清楚。当时还不是欠你感情用事，放弃了那么好的机会。什么是我的机会？你知道我要什么机会吗？从小到大，你从来都不问问我真的想要什么。小时候也是，现在也是，对不对？现在还是不懂，你想要的事情是啥子啊？最后就是买保险。叔叔阿姨，呃，我们晓得当时你们是没那么好，但当时确实有了有那么两点误会，没得事，都过去了。过去了哈，过去了哈。张培，你不要生气嘛，可能当时我们确实不是太了解情况哈，误会了，爸爸妈妈给你道个歉嘛，对不起哈。你道啥子歉啊？我的错哎，我活该三巴掌，活该被冤枉啊。不是这个意思嘛，你逃避嘛，哦，就是嘛，都过去那么久，你没过去，我过不去。哎，啥子嘛，一个三十多岁的人，这个事情啥子过不去嘛？你还未必还要给妈老汉儿两个记仇哦。我都是一个三十多岁，我有记仇的小心人哦。你不要那么小心人，你没事嘛？张培，你给我回来。哎，没事，我看一下，我看一下。张培。是我们错了。哎，你咋又哭了？我是觉得好厉害哦。好了好了。这么晚才下班啊？月底了嘛，帮我。你要是工作忙，影响 CPA 考试。你就别去了，多你一张嘴又不是养不起。你咋又换回这个药了嘛？哎呀，效果都差不多，懒得跟你两个掰。以后这个药啊，我买。张佩，张佩，你为什么来呀、啊？我修路由器来了。谁让你来的？娘娘叫我来的。让你来你就来，大街上随便一个人拉你去他家修路由器，你去吗？那不是你的父母吗？我也没法拒绝啊。所以你看我丢脸，你自己心里暗爽吧。不是，你怎么能这么想呢？我没想到吃饭的时候会说这些，而且我真没想到这事儿都这么多年了，你还过不去。我为什么要过去？我过不去，你过去了吗？是这个事儿，在当年来讲，它是个大事儿，但现在我们都长这么大了，所以他就应该没事了，应该过去是吗？我过不去，谢阳，你知道为什么吗？因为一巴掌呼在我脸上，没呼在你脸上。你哎，你别忘了啊，这个事儿我也是当事人。所以嘞，所以你想想，你是不原谅他们，还是不原谅你自己？我为什么要原谅我自己？我做错什么了吗？我这一生都没见过这样的父母，他们需要他们的小孩，只要好好学习，不能有任何情感的磨压的时候，他们没有把我当成一个人类。我现在长到三十多岁，他们希望我结婚生小孩，他们就可以随便找一个人弄来家里说，来你们两个组成一个家庭。你别激动，你听我说，是这样的，我们十六七的时候，他们把我们当孩子，我们没有选择权，我们只能听他们。但现在我们已经三十三了，可以跟他们沟通啊，告诉他我们怎么想的呀。你做了吗？我不想跟他们两个沟通。啊，好了好了好了，要不这样，你现在不没做父母的吗？等做父母的时候，有了孩子你也这么弄他们。小的时候必须给我好好学习，长大了必须马上结婚，行不行？我妈真太过分，真太过分了。好了，还是那句话，你想想你是不原谅他们，还是不原谅你自己？别着急回答。我够丢脸的喽，你走嘛。你刚才都笑了，来再笑一下。我没有。我看见了。好烦哦。我其实今天还有话想跟你说呢，是今天说还是改天说呀？今天说嘛，可以说。你说不说？啊？我确定。大姐，我喜欢你。不是你听我说，你听我说，你听我说。我一天承受不了这么多事儿。不是十七岁的谢阳喜欢十七岁的张培，是三十三岁的谢阳喜欢三十三岁的张培。你喝多了？我没喝多，我脑子也没坏
，你们都排队来气我吗？你怎么想的？你觉得咱们重新认识以后，就过了这么几天，你就你就喜欢我了？历史遗留的情感问题不作数，谢阳。我自己觉得，爱情没这么草率，它需要相处，需要时间，需要很多东西，还需要不知道什么时候突如其来的能来的那么一点点小冲动。你要说你刚才在这说喜欢我，我翻白眼的时候，我心里高不高兴？我有那么一点高兴，但是，这是虚荣，是人就会虚荣。但是你要说我今年三十多岁了，还让我觉得有一个还不错的人跑过来，屁颠屁颠跟你说，哎，我我挺喜欢你的，我很难相信这件事情。时间太短了，我们分开的太久了。我还不错吗？一个一般的人站在这儿跟你说，行了行行行行行，我明白你什么意思，但是不管怎么说，今天我不白来。你看你刚才跟我说了这么大串的一段话，我天哪！你要年轻的时候能跟我说这么多，我得开心死。我年轻的时候能在广场舞这个地方来跟你掰扯这些事儿吗？回去吧，赶紧走吧。行，你回去吧。我肯定得回去啊。你没事别老去人家家修路由器，人家都有专门修路由器的那些个人什么的。我修的可能比他们好。再来一次的选择，可能更坏或更好，过去的一切就值不得。奔波，落寞成过往，只身与这别来无恙，曾经的。互不干涉。多少人就像我，反复被生活的魔苦消过，不说破，只能逗留在此刻，悲伤和快乐。时间的长河，我守。